2019 ama 20 hivi ulikuja mbea ulikuja kufanya mkutano makao makuu ya kanisa la Pentecost Revival Church ambayo kiongozi mkuu wa kanisa hilo ni baba yako mzazi Luaga Njeni system walipoweka ugumu kwamba hakuna ambako ningeweza kusajili kanisa hakuna ambako ningeweza kupata uvuli hata wa kusalia Luaga Njeni baba yako wewe kijana Deo Luaga Njeni alisema mimi nakujua mbarikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu kama ni kufungwa na mimi na nifungwe kama ni kufungiwa kanisa na nifungiwe lakini we nakupa usajili. Eh uh, huyu kijana kamaanisha kwamba akina Lema inatakiwa tuwaombe waishi ila mbarikiwa au kasia ni mmoja asubiwe. Lakini mbe huyu kijana kaonyesha kwamba kosa la mabaya ambayo yanaenda kumpata mbarikiwa au kasia kosa ni kuwasema vibaya wachungaji uh, wahubiri jibu hapa kitu cha kufikiri haraka ni kwamba ni wahubiri ni manabii ni wachungaji hao ni mitume hao ni maaskofu hao wanaenda kutekeleza baya hilo kwa sababu yeye kaweka moja kwa moja kosa lao ni wanawasema vibaya wahubiri. Ingawa mimi mimi binafsi na Isa atakasha. Ah mimi binafsi sisemi vibaya mtumishi wa Mungu yoyote, mhubiri yoyote. Ila mimi namsema vibaya panya rodi yoyote, mtoalamu lichonganishi yoyote, taperi yoyote, muaji yoyote anayekuwa amevaa nguo ya kujita mtumishi wa Mungu au mhubiri. Yaani yeyote anayefanya vibaya kwenye eneo lolote kwa namna ya yeye kujipatia mali watu kupata hasara au watu kufirisika akiwaahidi ahadi hewa. E, mtu wa aina hiyo au anatoa lamli chonganishi ama ana ana ana, 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 ana kwenye namna mmoja na nyingine ya utaperi unagai mimi hao ndio ninao wakemea na nitaenda kuweka mifano kwenye Biblia ya watu aina hiyo waliokemewa lakini hata watumishi walioitwa ambao wana sifa zote za kuitwa watumishi wakubwa ama watumishi sahihi naenda kuweka mifano ya walivyokemewa kwa hiyo huwa nahisi hawa wa sasa hata tungewaita ni watumishi wa Mungu na hisi hawana hawa a, si tafsiri ya kwamba hawana sifa ya kusemwa itakapotokea wamefanya vibaya mahali fulani lakini pointi kubwa hapa iko je ni wa ni manabii wachungaji maaskofu mitume hao watakao tekeleza huu baya ambao ameusema kwa sababu ndio wanaonekana watakuwa wamekosewa na ubaya huo utatokana na hao kukosewa au mbili je mitume manabii maskofu wachungaji wanjilisti walimu hao ndio watakao zisukuma mamlaka ndio walio zisukuma mamlaka zifanye mabaya ambayo amesema ilitakuwa kubwa baya kuliko haya wanayo lalamikia hebu tumsikilize huyu kijana kidogo alafu baadaye nije niweke vizuri asante tuombe watu wa kina lema na muona bado lema anaenda kupata matatizo kama alivyopata matatizo mboye mboye lema anaenda kupata matatizo tena mabaya tuombe baadhi ya wapinzani ambao katika hali aidha sijui wako sahihi au hawako sahihi sijui lakini sipendi kuona matatizo haya na wapata hawa kama ambavyo bwana ameniongoza kwamba tuombe watu wao wapinzani kuna neema inakuja ya kuharibu misingi mibaya kwenye nchi hii tuombe neema ya wacha sahi kusimama kwenye nyadhi mbalimbali lakini Mungu amenionya juu ya wengine wale wakina oh, watu ambao wamekuepo kwenye nchi hii 
kuwasema watumishi wengine vibaya uh, wanaenda ku pacha mmoja wao sijasema ni mbalikiwa au kashan wanaenda kupacha na matukio ambayo sio mazuri sana kwa sababu uh, kuna kitu ambacho kitawaumiza zaidi ya maumivu wanayopata wanachokisema ndani ya klipu hii nitaenda kukujulisha mengine ya ndani sana yaliyo nyuma ya unabii wa kijana huyo fuatana nami Hebu tu tubaki hapa sasa kwamba lema ye tumombe lema tumombe e, lema tumombe awe salama ila mbarikiwa mmoja wapo kati ya mbarikiwa au kasha mmoja wapo anaenda kupata madhara na yeye hapa hapajaweka hata hiyo option ya tumombe maana hiyo limepitishwa hilo limepitishwa sijawahi kuona unabii wa hawa vijana hawa na itaga panyarodi sasa kuona unabii ambao wenyewe ni jambo bali naenda kutokea hawa semi tumombe ila tu hapa ndo nimemsikia kuambarikiwa na kasha penyewe ukasikilize zaidi hata kwenye hiyo clip hautaona eneo anayosema hawa tuwaombe huyu mmoja ambaye anaenda kupata baya kuliko anao anaramikia kuna kuliko wanavyolia hakuna mali utapata tuwaombe hawa hawa wenyewe imepitishwa mmoja shaliti asurubio e, ni baki hapa kabla sereza nini kinaweza kawa nyuma ya unabii huu ni eleze hiki ambacho inawezekana huyu kijana anaweza akawa mtu aka akamunga mkono eh ni kweli nyie na na sema vibaya watumishi wa Mungu na sema vibaya wazee ni sema tuwashumu hawa ni watumishi wa Mungu tukubali hawa ni watumishi wa Mungu wote tunao sema mabaya wanayokosea tufanye ni watumishi wa Mungu lakini je wanapita levo za kina Petro yani Petro alipokosea alikemewa Petro alipokosea alikemewa alikalipiwa mbele za watu hadharani alafu ikaandikwa na akaja kupongeza kukemewa alikokemewa na ilivyoandikwa je hawa tulio nao tashumu watumishi wa Mungu ni wapi na jina zuri hawa watumishi wa Mungu tulio nao ni wakamilifu hawa na mapungufu je watakapokosea <coughs> hawa stahili kukemewa hawa taki kukemewa hawa wako juu ya petro haya some wangaratia sula ya kwanza msala kuna moja lakini kefa alipokuja Antiochia na alishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo <coughs> alikuwa kila pamoja na watu wa mataifa lakini walipokuja wao akarudi nyuma akajitenga huko akiwaogopa waliotahiriwa na Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao walakini nilipoona ya kuwa njia njia yao haiendani sawa sawa na ile kweli ya injili nalimwambia kefa mbele za wote ikiwa wewe ulio uli Wayahudi wafuata desturi ya mataifa wala si za Wayahudi kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi huyo ni Paulo anamkemea kefa mbele za wote anamwambia kefa mbele za wote kwanza anamwambia ni mnafiki mbili anastahili hukumu makofi tatu kwa nini tatu anakemewa mbele za wote anaambiwa mbele za wote jibu jambo ambalo unatakiwa ujue hapa ni kwamba kefa kufanywa hivi na akaandikwa usiseme mitandao ni sema Biblia ni hadhara ni zaidi ya mitandao imetazamwa na watu wengi zaidi kuliko mitandao yenu hii tunayolimbukia leo na jana 
Paulo alimkemea kesa kule na bado anakuja na andika hadharani watu wote wanasoma lakini ukija kusoma kefa mwenyewe anampongeza Paulo kwa yote aliyowahi kufanya na najua ikiwemo na kumkemea kwake na nyaraka alizoandika kutoa taarifa alivyomkemea wapi hapo katika Petro wa pili sura ya tatu mstari wa 15 na 16 imeandikwa hivi Nani uwe sabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo aliyewaandikia kwa hekima aliyopewa vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewana nayo na mambo hayo watu wasio na elimu wasio imara huyapotoa kama vile wana wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe huyo ni Petro anaandika nyaraka na mpongeza Paulo aliyemkemea tufanye hawa wa sasa ambao ni panyalodi tu wanajirimbikizia mali wanaukwasi wenyewe wanalagai watu na kuambia si wakombe udongo wakati watu wanatakiwa wafanye kazi kwa ma, kwa bidii watumie wanachokipata kwa umakini hawa wanaosema lete pesa upate cheo upate mchumba upate kibali wakati biblia imesema ukitaka kupata kibali kaini ukifanya vizuri ukifanya vema hutapata kibali kibali ni mema utakayoyafanya kwa Mungu ambako kwa watu ambako ndo kwa Mungu lakini hawa wanajipatia wanajenga mahoteli wanajenga wanakuwa na private jet wanakuwa na viti wanakuwa na magari ya kimfahari wanakuwa na utajiri na ukwashi wakiwa waumini wao wana madeni kausha damu wanajinyonga wana wanakula kwa tabu wanakosa hata chakula ada za watoto wao watoto wanatembea uchi mashuleni wao wanasomesha watoto international kweli hawa hawa wawe zaidi ya kefa hata wasikemewe kuna lugha inasemaga usikemewe wazee hivi kila naezeeka ni mzee hata panyarodi hawazeki yani mzee akiwa mwizi ataheshimika anatakiwa asifiwe kwa sababu kuna undio waliozeeka wakiwa na ubiri wamezeeka tangu jana wao wamepola wameibia maelfu ya watu kwa sababu ya uwezi uliotukuka wasikemewe kwa sababu nini kaiba sana kaiba miaka mingi huyo wewe mtoto sikia bibia asaje mithali 16 mstari wa 31 kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki sio kwa sababu tu kazaeka aonekane katika njia ya haki ni taji ya utukufu panya rodi ni panya rodi tu turudi kwa Yesu turudi kwa Yesu na biashaka utakiri ndicho kilichomuua turudi kwa Yesu katika Mathayo 23 Mathayo 23 mstari wa 14 Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Mstari wa 16 Mathayo 23 anasema Ole wenu viongozi vipofu ninyi msemao mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu bali mtu atakaye hapa kwa dhabihu ya hekalu amejifunga wapumbavu ninyi na vipofu maana ni ipi iliyo kubwa ile dhabihu au ile hekalu litakasalo dhabihu tena mtu atakaye hapa kwa madhabahu si kitu bali mtu atakaye hapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga vipofu nini maana ni ipi iliyo kubwa ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka Yesu kwa ndugu maeneo mengine amewaita majoka wana wa majoka kwa sababu wanaambia watu ukileta sadaka hii pesa hizi utapata kibali uta utapata mchumba utapata gari utapata cheo wakati mtu ni hekalu la Mungu kinachohitajika ni mtu mwenyewe aache maovu asitende mabaya huyu ni hekalu la Mungu sadaka nayohitaji Mungu ni maisha ya mtu huyu 
Huyu ndiye anayeweza kuitakasha hata sadaka pesa ikawa pesa. Lakini waze mkubwa hawa walihitaji pesa ya mtu. Wali wali waliomba sara ndefu na kunena kwa ripo robo shata masaka maana yake wajinga nyie tunawafirisi bado mnakuja kichwa kichwa <laughs> Tusemeje Yesu aliwakemea hawa hao hao sasa hivi ni wazee kupita manabii wakati wa Mikaya manabii wakati wa Yeremia manabii wakati wa Ilia waliokemewa walipofanya mabaya Haya Wajua tu. Nguvu ya hawa na kwa sababu nabii wenyewe ha, hauna mbadala, yani unabii uliotolewa wenyewe ni litakuwa. Afadhali akina rema wataombewa, lakini mbarikiwa au kasha wenyewe litakuwa. Wanaenda kupata baya kuliko haya wanaoralamikia. Cha kwanza nikujulishe hakuna baya lililo mbele hapa mbele yangu ambalo linapita linalokuja. Kazi ya pili tujue nyuma ya unabii wako kuna nini. Cha kwanza tunafahamu watu wenye akili kubwa, akili ndefu. Moja kwa moja tunajua unabii wako ni dili ambalo limeungana moja kwa moja na wanaokusudia kufanya haya mabaya. Kwanza umetoa unabii huu tarehe moja. Ndivyo inavyosoma, ndivyo ulivyo rusha hicho kipindi chako. Tarehe moja mwezi wa kumi. Unatoa unabii wakati tarehe nane mwezi wa tisa. Mimi mbarikiwa nimerusha kripu ilionyesha kwamba jamhuri wamekata rufaa dhidi ya kesi ambayo walinishtaki wenyewe niliwashtaki mimi nilimshtaki mimi mtu wao wakaibadilisha wakanishtaki wenyewe baadaye kesi kaendeshwa walinishtaki bila malalamiko bila malalamiko ya nilie msema kwamba amesema nimemuua mtoto wa mbarikiwa ili nimtulize na mimi nitoshe kwenye nafasi hii bila kufanya hivyo ningeonekana sitoshi yule Said Hussein Mansour aliyekuwa mkurugenzi wa, wa taifa wakati huo hakutoa malalamiko yoyote polisi mpaka mimi wananishtaki mwisho wa siku ambaye alikuja kwanza kulalamika kwamba yeye ndo Said Hussein Mansour alikuwa arasio Andrew Kantimbo yeye ndo akasha mimi ndo Said Hussein Mansour aliyesema nimesema na wakati mimi sijasemako ikiwa hiyo haitoshi Said Hussein Mansour ajaja mahakamani kukanusha ama kuandika barua yoyote ama kutuma ushahidi wowote hata wa kimaandishi ama kutuma barua yoyote ya kuonyesha kwamba nimemteua huyo nimemteua huyo kantimbo ka, ka aniwakilishe hakufanya hicho zaidi ya hayo daktari aliyekuja kutoa ushahidi kwamba mtoto analalamikiwa hapa akuwao alikufa kifo cha kawaida yeye alikuja kutoa ushahidi wa mtoto wa kiume mwenye miaka kumi na tatu wakati mimi nilalamikia mtoto wa kike mwenye miaka kumi na moja na akasema kulingana na taratibu mpaka tunachapa hii e, ilikuwa inajibadilisha badilisha yani tumekuja kuchapa mwaka huu natoa ushahidi wakati hali ulipita ni mwaka mmoja tu anatoa ushahidi imepita amekuwa na miaka 13 ila wakati alikuwa na miaka 11 sema eh system za rufaa za za hospitali za serikali sasa hivi zime advance inabadilisha miaka kadri siku inavyokwenda lakini mbili inabadilisha na jinsia kadri siku zinavyokwenda sema isa sasa hivi utaalamu umeongezeka sana hakimu kwa kuona ushahidi huo wa uongo 
wa kikuni wa kushiriki mauaji kwa sababu madaktari wenyewe walikuwa wanatuhumiwa kushiriki kumuua mtoto na mwisho wanakuwa ndio mashahidi sio watuhumiwa Hakim alifunga mkanda alitoa hukumu ya haki Jamhuri wakakata rufaa hukumu ilitolewa tarehe 30 mwezi wa saba. Jamhuri wakakata rufaa ambayo rufaa yenyewe inaonekana ni kama alikata tarehe 15 baada ya zaidi ya wiki mbili tarehe 15 mwezi wa nane e, mpaka imekuwa fixed siku kwa taratibu za 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 kimahakama huko na sheria jaji akaandika wito tarehe 26 mwezi wa nane kwamba mimi niitwe niende mahakamani ile barua wakaja kuileta tarehe 28 mwezi wa tisa mwezi mmoja na wiki mbili huo wito mwezi mmoja na siku mbili ukipita kwenye sheria zao ni kama kuna mara nataka baada ya barua hiyo nitakiwa mtaitwe ndani ya wiki mbili lakini ikaja kuletwa mwezi mmoja na siku mbili wakiomba maamuzi mengine tofauti na alioamua hakimu muamuzi ama hakimu wa juu ama jaji alimaarufu jaji aliye juu sio kielimu sio ni kiuelewa sio nadhani mnajua nyie aliye juu aamue maamuzi mengine kwa kwa sababu kubwa ni kwamba moja kwa moja unajua tu kuna kadiri fulani kanaweza kakawa kuna jambo limekusudiwa kufanyika ambalo litakapofanyika watu wote huko wapigwe upofu waseme nabii alitabiri lakini nirudi. Hivyo mtoto umegeuka tu, hivyo ni nabii tu, hivyo jibu hapana. 2019 ama 20 hivi ulikuja Mbeya. Ulikuja kufanya mkutano makao makuu ya kanisa la Pentecost Revival Church ambayo Kiongozi mkuu wa kanisa hilo ni baba yako mzazi Luaga Njeni. Na Luaga Njeni mimi ni rafiki wa kweli kwangu. Luaga Njeni baada ya Deolba na Ramsey Ngwejela au Deolba kusukuma na Ramsey Ngwejela kutaka mimi nipate madhara walienda wale walienda CPCT wakaweka barua kwamba mbarikiwa asisari kwa namna yoyote wakaenda serikalini kwenye vyombo vyote kwamba mbarikiwa sari kwa namna yoyote kwa sababu anachafua amani kwenye familia yake anachafua amani kwenye serikali Tanzania kwa sababu Deo alikuwa ni mtu ni mtu ambaye e, ana ndugu sababu hata yule Angelina Mabula aliyekuwa waziri wa ardhi e, ni kama ni mtu na dadake na ni, ni mtu aliyemo kwenye system kwa namna mbalimbali deo rubara kwa kwa asaidiwe na watu waliomo kwenye system walipoweka ugumu kwamba hakuna ambako ningeweza kusajili kanisa hakuna ambako ningeweza kupata uvuli hata wa kusalia luaga njeni baba yako wewe kijana deo luaga njeni alisema mimi nakujua mbarikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu kama ni kufungwa na mimi nifungwe kama ni kufungiwa kanisa na nifungiwe lakini we nakupa usajili mimi aliponipa ile usajili nikaa nao kama mwaka mmoja au miaka miwili hivi baadaye nikasema mzee acha nife tu na kurudishia huo usajili usiwawe usifungwe usifungiwe kanisa kwa sababu vita yangu naiona ni kama ni ngumu mno kwa hiyo ulipokuja yule mzee wa watu alikusanya waumini wake ambao kwa sababu kubwa ni watu ambao kwa mtazamo wangu kama watu wengi wengi wanatia huruma wana hali ngumu sana waumini wake kwa mtazamo wangu mimi kama wengi wana hali ngumu sana kusanya pale waumini kwa sababu yeye ni askofu mkuu ni kiongozi wa siku nyingi sana basi ukaja pale ulimwita na masanja mkandamizaji wakati ule kwenye ule mkutano 
buka fanya pale mimi nikaja siku ya kwanza nikakuta una umeanza vizuri lakini mbele ukapiga chenga ukaingia kwenye haya ma, 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 mautabiri utabiri ya kitaperi haya ah. ehwe sijui vijana bwana watafuta njia kwamba aonekana na kundi kubwa linalomsikiliza aonekana ni mhubiri mkubwa it's okay kesho yake kasema Samina asubuhi kasema ngoja nikaone anachofundisha nikafika nikakuta una pora pora tu akina mama pale ambao wana ngumu ambao wangestahili kupata chochote ah mimi nikaondoka pale kwa sababu njia mnazotumia kwa pola watu mimi naambia sio bibiria sio bibiria ni utaperi tu ambao mnahitaji nyie kuwa jela sasa kuchambua hapa njia nyingi ambazo ulitumia siku ile kupora pola watu kukusanya wali, vichache walivyo navyo mimi nimwambia babako nataka kuonana nayo kijana. Akasema njoo muone baada ya kumaliza ile mkutano ndani Jumapili kwa maliza Jumatatu yake. Akasema njoo muone yupo. Nikafika babako na mamako wakaniachia nyumba, nyumba yao, nyumbani kwenu wewe. Nyumbani kwenu wewe. Baadaye nikazungumza na wewe kasema mbona kwa nini usiapgrade tu kama kuna upungufu fulani wa babako babako hana hila kama kuna mapungufu alionayo huyu mzee ni kwa sababu tu ya upeo ndio ulipoishia lakini babako hana hila huyu ungapgrade sehemu ambayo inaweza ikawa imepungua kidogo lakini usipite katika njia ya ulagai na utaperi hii unayopita wewe kijana kwa sehemu kubwa usema mchungaji brother nimekuelewa Mtajitahidi, mtajaribu sana nibaki kwenye njia hii ambayo haitakuwa na ujanja ujanja na uporaji wa hapa na pale. Lakini nilipoondoka nikakuona bado unaendelea na uporaji, utaperi uporaji ambao mimi nauita uporaji nikisoma Biblia ndio utaperi wenyewe ndio uporaji wenyewe ambao Biblia inamaanisha. Baada ya hapo nikaona umetoa kripu moja unasema Yesu anaenda kurudi Yesu anaenda kurudi una unalia pa unaonyesha una unahishia una ngeza wewe mtoto siacha sasa na wewe utaperi hiyo na uporaje ni comment pale ndio moja kati ya comment katika mimi comment kwenye kripu za watu yani sidhani kama zinafika tano kwenye kripu za watu sidhani nadhani comment pekee eh, niliwahi ku comment miongoni mwa comment hizo tatu tano kwa watu ni comment kwako. Nasema kwa nini sasa usiache huo wizi, utaperi huo mnaofanya kama unajua Yesu atakuja. Yesu mwenyewe aji kuna watu tunataka kuwatishia. Ile mwaka 2019 2020 pale. Au nilirukia kwa comment, yani uka comment zaidi ya 20 kwenye comment yangu moja, uka comment za 20, una comment, una comment. Una comment, unaona hiyo una comment mimi nikaamua kwa delete ile comment, ulio kume comment wengi tena ukiwa katika hali hiyo katika hali ya chuki na hasira kubwa dhidi ya mbarikiwa unategemea utatoa unabii wa aina gani anyway namaliza kwa kusema kile ulichosema tunawasema vibaya wahubiri wachungaji watumishi wa Mungu yeyote anayefanya kwa kuibia watu, kutaperi watu, kulagai watu, kufanya lamli chonganishi. Yeyote ni ende mbele kidogo. Yeyote anayeua watu, anayeteka watu, anayepora watu, anayefisadi watu, anayeonea watu kwa maisha yangu ama kwa mauti yangu, nikisema Kristo ataadhimishwa manake nitaendelea kumpinga nikitaka kuangusha ubaya ulio kwenye moyo wake ama kuangusha cheo chake na ujue kwa maisha yangu au kwa mauti yangu mimi bado nitabaki katika hicho ambacho wengine wamekiita kuchanganya dini na siasa hicho ambacho wengine wamekiita makelele wengine mmekiita kusema vibaya watumishi wa Mungu nitakifanya nikiwa hai nitakifanya nikiwa nimeuawa nitakifanya nikiwa uraiani 
nitakifanya nikiwa gerezani sisi ni wale ambao imeandikwa ingawa amekufa bado anaishi sisi ni wale ambao imeandikwa ya kwamba kwa maisha yangu au kwa mauti yangu Kristo ataadhimishwa ongela kwa yote ya nisikiliza hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani asimaye itengenze ni njia bwana ya nyosheni mapito yake heri mtu atakayeteswa atakayefungwa atakayefiwa atakayewawa ama faye katika bwana tangu sasa apate kuvumzika mara baada ya tabia yake tazama msemaji wa mwisho mwamuzi wa mwisho mungu mwenye haki yu karibu kuja hii ni maana neno mara na antha. 